हेलो व्यूअर्स वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन सेमी कंडक्टर फिजिक्स होप यू आर डूइंग फाइन इन द लास्ट लेक्चर वी हैड टॉक्ड अबाउट शॉर्ट की जंक्शन इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो येट यू कैन वॉच द वीडियो बाई क्लिकिंग एट द लिंक गिविन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हेयर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओमिक जंक्शन इट्स फॉर्मेशन एनर्जी बैंड डायग्राम्स डिफरेंस बिटवीन द ओमिक जंक्शन एंड साठ की जंक्शन एंड टू आर्ट्स द एंड ऑफ द वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग इट्स एप्लीकेशन एज वेल एंड ओमिक कॉन्टेक्ट इज ए नॉन रेक्टिफाइंग इलेक्ट्रिकल जंक्शन ए जंक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स दैट हैज लीनियर करेंट वोल्टेज आई वी कैब एज विद ओम्स लॉ बाई कॉन्ट्रास्ट ए जंक्शन और कॉन्टैक्ट दैट डज नॉट डेमोस्ट्रेट ए लीनियर आई वी कर्व इज कॉल्ड नॉन ओमिक नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट कम इन ए नंबर ऑफ फॉर्म्स सच एज पी एन जंक्शन शॉर्ट की वेरियर रेक्टिफाइंग हेट्रो जंक्शन और ब्रेक डाउन जंक्शन नाउ कमिंग टू यूज ऑफ द शॉर्ट की जंक्शन लो रेजिस्टेंस ओमिक कॉन्टैक्ट आर यूज टू अलाउ चार्ज टू फ्लो इजिली इन बोर्ड डायरेक्शन बिटवीन द टू कंडक्टर्स विदाउट ब्लॉकिंग ड्यू टू रेक्टिफिकेशन और एक्सेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वोल्टेज थ्रेस होल्ड वी नो दैट ए शॉर्ट की जंक्शन इज फॉर्म वेन द सेमी कंडक्टर हैज अ लोअर वर्क फंक्शन देन अ मेटल दैट इज फाइव एस इज लेस देन फाइव एम वेन द सेमी कंडक्टर हैज अ हायर वर्क फंक्शन द जंक्शन फॉर्म इज कॉल्ड ए ओमिक जंक्शन दस फॉर ओमिक जंक्शन फाइव एम इज लेस देन फाइव एस वंस अगेन इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ द जंक्शन इन इक्विलिब्रियम दिस इज सॉन हेयर At equilibrium, electrons move from the metal to the empty states in the conduction band. This will cause the chemical potential of the semiconductor to move up into equilibrium with that of the metal. It will also deform the semiconductor band so that they curve upward away from the metal. This is called bending of energy bands, as shown here in this animation. Thus, we have seen that at equilibrium. electrons move from the metal to the empty states in the conduction band so that there is an accumulation region near the interface on the semiconductor side the accumulation region has a higher conductivity than bulk of the semiconductor due to the higher concentration of electrons it means a ohmic junction behaves as a resistor conducting in both forward and reverse bias as shown in this diagram now coming to the difference between ohmic and schottky contact an ohmic contact is a metal semiconductor junction that allows current to flow both ways with a voltage current relationship that comes close to that of a resistor hence the name ohmic on the other hand a rectifying contact only allows current to flow one way with iv curve that looks a lot like a diode in fact it is usually referred to as a schottky diode now second point of difference in case of an ohmic contact the energy band bends down near the metal semiconductor junction whereas in case of a short key contact the energy bands bend up near the metal semiconductor junction here is the third point of difference between the two ohmic contacts are basically used in switching devices rectifying contacts are used to form diodes now coming to the applications part of the an ohmic contact one interesting application of the ohmic junction is the thermoelectric devices where a small volume sample can be cooled by application of the direct current for ohmic junction depending on direction of current flow forward or reverse heat can be generated or absorbed this is actually known as peltier effect so when current flows through a metal semiconductor ohmic junction heat will always be released or absorbed this can be used as a practical cooling device as shown in the next diagram both p and n type semiconductors are used and the current flow is such that one end is always cold while the other end is hot and this is how the heat is absorbed or released the current flow through the ohmic contacts can lead to heat absorption or release this depends on external bias that determines the direction of heat flow and the thumb rule is when electrons move from metals to high energy levels in the semiconductor heat is absorbed and the reverse happens when electrons flow from the semiconductor to metal side that's all in this session of the lecture please like and share the video thank you very much for your time thank you